Asante kwa kuungana nasi katika habari clouds. Mimi ni Godfrey Kusolwa na kuhalika katika mikusanyiko um, wa Touch 101 Live. Mwewe uchumi zoni na viwanjani atakupeleka Fatma Likwata. Niko naye hapa lakini kubwa hasa katika Touch ni leo hii kiwa ni siku ya kimataifa ya mazingira duniani na inaadhimishwa na mataifa na chama umoja wa mataifa Fatma. Ndio. Uh, labda kwenye, kwenye, kwenye michezo naona ligi kuu ikiwa na, inakaribia kurejea mm -hmm. uh, mazingira yana nafasi kubwa katika michezo pia ni kweli mazingira yana nafasi kubwa katika michezo hata wakati huu ambao uh, bado tu katika janga la covid 19 kwa hiyo mazingira yanahitaji yawe katika hali ya tahadhari kwamba wanacheza katika sehemu ambayo na vita hasa mm. mikono ili wakiingia uwanjani ambapo ni sema mazingira basi wae katika hali ya usalama zaidi lakini pia mashabiki nao uh, wanatakiwa wakae katika mazingira sahihi kwa wakati sahihi hususan katika pindi hiki uh, tukiendelea kujilinda na virusi vya covid 19 kwa hiyo mazingira yanachukua mm. nafasi kila sehemu haya asante baadaye utakuwa naye Fatma Likwata viwanjani karibu Tochi yetu inaanza kumulika uh, tarifa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli yeye amesema serikali inawajali walimu ndio maana inaendelea kuwalipa mishahara yao licha ya kuwepo kwa janga la maambukizi ya virusi vya corona na kueleza kuna uh, kuwa anatarajia kufungua shule za msingi na sekondari siku za hivi karibuni Recho Chizoza taarifa yake inasomwa na Sofia Kes Wazo hili husema kazi na dawa <laughs> wakitumbuiza katika mkutano wao mkuu uchaguzi ambao rais Dr. Magufuli ametumia kuwatia moyo walimu kuwa serikali itaendelea kuwalipa licha ya kuwa hawafanyi kazi. Tunajenga nyumba moja. Ninafahamu shida za walimu. Kwa sababu hata mimi nimeaishi. Kuwakana walimu ni kujikana nafsi yangu kitu ambacho siwezi nikafanya ndugu zangu walimu. Katibu mkuu wa chama cha walimu Deo Saif na rais wa chama hicho Lea Ulaya nao wamezungumza na kuelezea namna serikali inavyoshughulikia malipo ya madai ya walimu. Hadi kufika mwezi Desemba mwaka 2019 serikali unayoiongoza ilikuwa imeshalipa kiasi cha shilingi bilioni 12.05. Walimu tunakupenda lakini walimu wakati wote tunaahidi kuwa nyuma yako kwa kuwa tunaona kile unachokifanya kinafailisha walimu lakini jamii nzima ya Tanzania. Kwa upande wake mlezi wa chama cha walimu nchini na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Sera Bunge kazi ya jira na wenye ulemavu Jenista Mhagama amewataka wajiri kuruhusu wafanyakazi kuanzisha vyama vyao. Ninaomba nitumie nafasi hii kuwakumbusha wajiri kuendelea kuvitumia vyama vya wafanyakazi kama daraja la utatuzi wa migogoro baina ya wafanyakazi na waajiri Ah tunatoka Dodoma huko makao makuu ya nchi katika mkutano mkuu wa chama cha walimu Tanzania tunaupa kisogo leo na kukumbusha ni siku ya mazingira duniani na kikubwa ni kwamba kuna kauli mbiu ya kimataifa ambayo inasema tutunze bayonwai na tochi ya clouds ya habari imeangazia taarifa ya umoja wa mataifa UN eh, katibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres yeye ametoa ujumbe wa siku hii muhimu ulimwenguni akizisi nchi zote eh, kuweka mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ili ustawi wa mwanadamu mimea wanyama na viumbe uendelee kustawi. Tupate taarifa zaidi kutoka studio. Nature is sending us a clear message. Mazingira yanatumia ujumbe unaoeleweka. Tunadhuru dunia asilia na sisi ndio tukaumia. Hali ya uharibifu wa maeneo ya makazi na uharibifu wa bayonwai inaendelea kwa kasi. Mioto, mafuriko, kiangazi na dhoruba bakali ni mambo yanotokea mara kwa mara na kusababisha madhara. Kuna ongezeko la joto na la asidi baharini ambalo huharibu mifumo ya ekolojia ya matumbawe. Na sasa kuna virusi vipya vya corona vinavyoathiri afya na kipato. Kutunza wanadamu ni sharti tutunze mazingira. Tunahitaji ushirikiano wa jamii ya kimataifa ili kubadili hali iliyopo. 
tutafakari kabla ya kununua na kutumia bidhaa tuhifadhi makazi ya wanyamapori ya Rosalia na tutunze wanyamapori hakikisha mustakabali matumizi ya nishati ya kudumu isichafua mazingira tusipojiza titi kujiimarisha tushughulikie mazingira ipasavyo tuyafanye nguzo ya umuzi wetu sasa siku mazingira duniani ni wakati wa kutunza mazingira wakati wa vitendo huu Antonio Guterres katibu mkuu wa umoja wa mataifa taarifa ikisomwa na Paul James Swear e wakati katibu mkuu wa umoja wa mataifa akieleza hayo mhifadhi wa mazingira wa WWF Tanzania Dr. Severini Kalonga yeye ametoa neno kwa Watanzania kikubwa taarifa yake ya, ya, ya iliyoandaliwa na Jerome Risasi na somo na Fernanda Ambamila Baadhi ya jamii hulalamika na kujutia inapokutwa na majanga kutokana na mafuriko matetemeko ya ardhi ukame bala nzige vimbunga kuongezeka kwa joto duniani na hata kuja kwa ziwa Victoria bila kujali matokeo yake mengi kati ya majanga hayo husababishwa na mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo chanzo chake kikubwa ni uchafuzi na uharibifu wa mazingira kuanzia ngazi ya familia na uzalishaji mali viwandani Muhifadhi wa mazingira WWF Tanzania Dr. Severin Kalonga anaitaka jamii kutambua kuwa uchafu wa mazingira unaofanywa sasa unaathiri vizazi vijavyo. Kwa mkakati na, ma, na, na, na malengo mahususi kabisa serikali iliamua kuzuia matumizi ya mifuko ya plastiki ambayo sisi wenyewe ni mashahidi tunaona uh, majiji yetu, miji yetu imebadilika kwa maana ya usafi. Kilala Mkenya ni mwakilishi wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP Tanzania. Je, anaelezaje mipango ya kuhakikisha mazingira yanaendelea kulindwa? Tusiwe tume tumekutana na tumekumbana na janga la COVID-19. Sasa wakati wa kujaribu kurudisha uchumi, tunaathiri zaidi mazingira na kujiweka kuwa vulnerable zaidi kwa ajili ya maradhi mengine ambayo yanatokana na na wanyama. Na baadaye Klala anabainisha hali ya ujaji ziwa Victoria na athari zake kwa mto Nile. Hali yake sio nzuri na yote haya ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa sababu tunafahamu kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi kuna kuwa kuna fluctuation ya rainfall. Yaani mvua inakuwa ina, inabadilika. Mara inakuwa nyingi, mara inakuwa kidogo na inasababisha hayo ma, majanga na matatizo yote. Siku ya mazingira duniani tuendelee kuhifadhi na kuyatunza ya tutunze. Waziri wa Katiba na Sheria uh, Dr. Mwigulu Nchemba yeye amesema Tanzania haihitaji kiranja uh, wa kueleza nini cha kufanya kwa wananchi wake ili kukabiliana na janga la corona kwani ni nchi huru yenye maamuzi yake yanayolinda haki za binadamu. Taarifa Sharifa Mdeme inasomwa na Huseni Mihayo. Waziri Nchemba amesema hayo jijini Dodoma kufuatia kile alichokiita kuwa ni uzushi unaofanywa katika mitandao ya kijamii kwamba Tanzania haieheshimu haki za binadamu kutokana na maamuzi yanayofanyika katika kukabiliana na corona Tanzania ni mwalimu kwenye mambo ya haki za binadamu ni mwalimu kwenye mambo ya haki za raia wake e, Tanzania na serikali ya Tanzania naongozwa na rais Dr. John Pombe Magufuli haitaji mwalimu kuelezewa kuhusu haki za raia wake. Wala haitaji kiranja kusimamia kuhusu haki za raia wake. Eh ni kipaumbele, ni kipaumbele cha cha nchi yetu na ni kipaumbele cha serikali yetu. Amesema watakaoendelea kupotosha taarifa hizo watachukuliwa hatua. Wale ambao wanaendelea kulinki ku vitu vya aina hiyo kama kitu cha kama kitu cha cha cha, cha haki e, yule anaye anayetaka sana hiyo ajifungie ajifungie mwenyewe ajifungie mwenyewe e, e, aposti aposti akiwa amejifungia mwenyewe na yule anaye anaye anayetaka kuhamasisha mwingine wengine huo ndo ndo uchochezi tunaosema kwa hiyo na watu wakifanya uchochezi ambao uko kinyume cha sheria za za, za nchi yetu atakuwa anafanya makosa Tochi sasa inamulika usiku kama mchana. Karibu.
mara pap usiku kama mchana kama hivi uh, tunashuhudia the state of art uh, massive studios wao wanafanya uzalishaji na uchakataji wa maudhui kama ya muziki sanaa na utamaduni na vitu vingi ikiwemo tamthilia unataka kujua nyakati za usiku wao ni kama mchana inakuwaje ambatana mimi godfrey kusorwa <laughs> Kwa nini usiku na nimeongea na moja kati ya vijana wanaotengenezwa hapa wanasema nyakati za usiku ndio nyakati ambayo kuna feeling fulani hivi eh? na mimi nimekuja hapa kutafuta kuona vijana wanaofanya kazi katika uzalishaji wa, wa muziki labda wa sanaa wanafanya nini nyakati za usiku kwa tija kwa nini usiku usiku ni muda mzuri sana wa kufanya kazi pamoja sisi maproducer wengi waga tunapenda sana kufanya kazi usiku kwa sababu tunakuwa tumetulia tume relax hata mchana pia unaweza kufanya kitu kizuri sana ila ni, ni system tu ambayo mtu umejipangia kama mimi waga napenda sana kufanya usiku nimetulia nachukua headphones na vaa na piga beats kali nafanya mixing kali na kwa nime chill na naweza nikampigia msanii wangu hapa akaja tukafanya kitu kizuri sana. Kazi nzuri naweza nikafanya usiku maana mchana zile pulkushani za watu mara fulani kaja kumuita huyo dala sijui ni na nini sikiliza hiki kitu sijui ah, kuna idea nimepata kati mimi nafanya kazi mda huo studio. Kwa hiyo tukiwepo usiku kuanzia saa 8 saa tisa na kuendelea inakuwa tupo wawili mimi na producer. Kwa hiyo ninachomshauri mimi anakisikiliza na yeye anatunishauri na kisikiliza. Kwa hiyo tunakuwa tunaandaa mziki mzuri ambao hata watu wanje wakija kusikia wanasema hapa mmetengeneza mziki kuliko mkiwa mnatengeneza kitu mchana baada kuzungumza na J Dal ambaye ni producer yeye kwenye kitengo cha studio ya muziki e, wa sauti hasa unazungumzia audio uh, nimepata nafasi pia nikaweza kupita kwenye chumba hiki hiki ni chumba cha uzalishaji wa picha uh, au picha ambazo ni mkanda wa picha wanasema video huku kuna kwa na wasanii pia lakini wao mitazamo yao ikoje kufanya kazi nyakati za usiku na kwa nini wanafanya hivyo pengine production zetu mara nyingi pia tunapendelea kuzifanya usiku labda niseme hivi kwa sababu usiku ndio muda mara nyingi sana kwa umepoa umeona kwa hiyo hata akili pia inakuwa imetulia baada ya misongo mingi ya siku nzima unatuliza akili unaweka shida chini unasema unapiga sa mzigo na vitu kama hivyo hapo toka studio za the state of arts hapa na manga oster bay jijini dar es salaam tuko tukiangalia usiku kama mchana unaweza kuona namna ambavyo picha kubwa kutoka kwa mtayarishaji wa muziki kwenda kwa msanii na mtangazaji uh, jumba hili ni jumba la ubunifu na una mambo mengi usiku kama mchana utaendelea kufuatilia nini ambacho kinafanyika ndani ya jumba hili nyakati za usiku siku kama mchana na wanasema kwamba sanaa ni dhana pana katika kazi za mitindo ya mwanadamu kwa kuilenga jamii katika sanaa usika hiyo ya uchongaji uchoraji au kama ambavyo umetazama hapo utayarishaji wa muziki na muziki wenyewe na nyingine nyingi tu sanaa hatujui yapi ambao wanakutana nayo ndio maana tukaamua kuleta hapo kuweza kukupa picha halisi ya hicho ambacho kimetokea sasa mwewe bwana tunamruhusu leo kapita wapi kaona nini huyu hapa sika mnaosimamia zabuni za usafishaji wa barabara jueni wanaowapa kazi wakigundua jua kinachofanyika watawanyima kazi na kukataa kuwalipa huo ujira wenu maana watu mnaoamini na kuwapa kazi ya kufagia barabara wamekuwa wakiwaingiza chaka na kufanya ndivyo sivyo katika jukumu hilo nyeti kwa watumiaji wa barabara hii kabla ya mwewe hajaendelea kukuonesha alicho kishuhudia kwanza na waomba samahani wachakarikaji hawa kama atakuwa amewachomea kobosi wao ila hili sio sawa jamani basi katika eneo hili la magomeni mikumi mwewe ameona wafagiaji hawa yani wanafagia mchanga kutoka hapa alafu na umwaga hapa si mnawaona eh wenyewe wanajifanya wako bize kumbe wanachafua mazingira tu huku ndo kufagia gani jamani 
yani unaondoa taka hapa alafu unaziweka hapa eh toroli si hilo mnalo kwa nini basi msiende kuzitupa mbali na ukingo wa barabara hii au ndo mnataka kibarua chenu kisiishe maana baada ya muda tu mchanga huu utarudi tena barabarani na kuichafua barabara hii leo mwewe kaona ufedhuli huu wakiona wenyewe litakalokukuta yeye ayumo kutoka eneo la magomeni mikumi jijini dar es salaam mwewe ameonesha alafu huyo anaruka zake mwewe huyo tukirejea tutakuja kuitazama kibiashara siku ya kupinga uvuvi haramu duniani